വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മെറിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലോ നെയ്യോ എന്ത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞ് അത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ സവാള വയറ്റി എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ബേലീഫ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ വലിയ ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാള ഇവിടെ ഏകദേശം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽക്കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില അതുപോലെ പൊതിയനയില ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് 
നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടേല് കുറച്ചു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെമ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി റൈസ് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കണൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം ഇതാ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ